，若我坚持不准呢？那就得罪了。把小春留下，小春已经死了，难道你还不放过他吗？我除了把他留下，我要是不肯呢？杀了他！住手！我就知道。你不会离开我的。他们做的这一切，都枉做小人。小春，跟我回去，我们和好吧，还和以前一样，好不好？吉尔偕老，老使我冤。齐则有安，偕则有怕。少年时的情谊，信誓旦旦的承诺，如今看来。只不过是镜花水月。一，我不为自己辩解，但请你看在我为你护你多年的份上，放过我吧。不，你说过，你说过不会离开我的，你答应过我，说会守护我一辈子。我累了。你说什么？愧疚不已，可这又于事无补。我只能四处行医，救更多的人，来赎我自己的罪。若我留在宫中，你放不下仇恨，我放不下愧疚。你我一生相对，彼此折磨，又有什么意义呢？放手吧。不。不放手，小春，我知道错了，我早该悔悟的。这世上没有人，没有人比你对我更重要。
，暖。我只是不服，我喜欢的女人为什么会得不到？今天只因为你救过我，我便把命还你。好了，小时候。很希望自己有一个可爱的妹妹。我见到你第一眼的时候，我是真的很开心，真的。不必你托付，我也会照顾好小春的。你又何必说违心的话？你啊你，果然还是你最了解我。打从第一眼见到你，就特别讨厌你，做作、守规矩，完全没有一点可爱之处。反倒是现在的你，你活得自在多了。高阳，小时候，你用泥巴丢我，长大了还动鞭子，我也很讨厌你。每次做梦的时候，我都想把你的脑袋给拧下来。所以，现在我们和解了。是，我们和解了，表哥。王孙一人归秦，快快放行！王孙，还不放行？我们急着觐见太子殿下呢。快放行！立刻放行！慢着！王孙留在赵国为质，怎能轻易反秦？不是骗子便是赵国的奸细，先拿下朝问。你好大的胆子！拿下！慢着，我跟你们走。那抓的真是王孙，这秦赵交恶，那王孙早就让人给杀了。什么王孙啊，骗子！启禀王孙，外伤并不妨事，只是小姐身子虚弱，这一路风餐露宿，又受了惊吓，需要好好调养。下去吧。诺
你是谁？这句话，应该我问你才是吧？我是秦国丞相，范雎的女儿。我要见她。范雎的女儿？你干什么？范家祖传之配，不错，你的确是范雎之女。无理狂徒！一饭之德必长，睚眦之怨必报。范家家训，果然不虚。放开我！放开我！我若不放呢？你若不放，我就大声叫嚷，你会被剁成肉泥。你叫啊！王孙，属下有要事向您禀报兄长，许久未见。你是何人？我是王孙一人，远赴邯郸为质的秦国质子。现在，我回来了。谁？一人？是。<笑>你可知邯郸之战，我的兄弟一人已经被赵国人所杀害。你又是从哪儿冒出来的，王孙？您这消息不对呀、啊！王孙可一直活得好好的，背后有人散播这种谣言，定是别有居心。您若认不出来，那就请太子来认。他总不至于不认识自己的亲生儿子吧？笑话！父亲事务繁忙，怎能与你二人胡闹？行了，我已经辨认过了，这是两个冒充者，就地处决。王孙，你敢对秦国四子动手，便是犯上了。动手！慢着！你们听信他一人之言，一旦事情败露，他是王孙或可免死，而你们的下场又会如何？以下犯上，形同谋逆，一人有罪，延及三族。不要在这听着二人胡言乱语，我让你们动手！全部住手！谁敢动手？夏少妃，你怎么在这儿？不合规矩吧？我有华阳夫人的工牌，现在合规矩了吗？母亲，正妹。这言，这不凡的气度，活脱脱就是太子殿下的儿子，大秦王孙。夏少妃，你可看清楚？你们母子这么多年没见，你还能认得出他来？王孙此话，实在荒唐。天底下哪有母亲不认识自己的亲生儿子？我的儿子，为了秦国，远赴赵国为质，九死一生方能归秦。你们竟如此侮辱他！他是大秦的四子，是太子殿下唯一的继承人，我看你们谁敢无礼！请王孙恕罪。这果真是异人吗，兄长？你当真是我的好弟弟异人，兄长？
这么多年不见，你长大了，长得兄长都认不出来你了。刚才兄长没有把你认出来，你不会怪罪于我吧？一人不敢。好，回来就好。走，跟我去见父亲，他知道你回来了，一定会很开心的。不必了。我自会带他去。王孙贵人事忙，不便打扰。你看，夏少妃真是生我气了。只怪兄长太糊涂，没把你认出来。夏少妃多想，在所难免。这样，过几日，兄长特备酒席，给你接风洗尘。多谢兄长。咱们得赶紧进宫拜见华阳夫人。王孙怎么如此打扮？处之祖先为火神祝融，上下均以赤色为美。母亲远离故国多年。一定十分思念故土。今日，儿臣特意换上楚国的服饰，愿博母亲一乐。你刚才称呼我什么？一人拜见母亲。快快起来！快快起来！一人如此谦逊有礼，真是让我意外啊！一人，一人，意为怪也。这个名字不好。母亲是楚国人，如今我追随母亲，自然也是楚国的后裔。若母亲许可。不如更名子楚。子楚，子楚好，好极了。这样一来，全天下就都知道你是我华阳的儿子，太好了。子楚，多谢母亲赐名。我这就亲自带你去见你的父亲。夫人。刚刚已请求拜见，恰逢殿下正忙，不敢惊扰。忙什么？我带你去见，自然就见到。走。遵命。父亲赐你大宅一座，黄金百亿，并任宫中少府。或许这不符你的期待。但你向来是个有耐心的人，应当等得起才对。自然不是因为这个。王孙不是趋炎附势之人，但刚刚对待华阳夫人的态度，实在令我惊讶。大丈夫能屈能伸，只是向华阳屈膝谄媚，又不会有什么损失，有何不可？我以为，这不像王孙的性格。我答应过郝兰。要堂堂正正接他回寝，首要第一步，我自己得在咸阳站稳脚跟
父亲。雅儿，你我父女刚刚团聚不久，你便要出嫁，为父心里实在是舍不得呀。能替父亲分忧，是雅儿的荣幸。我听说，王孙一人回来了。<笑>没想到你身在闺中，消息还是蛮灵通的呀。<笑>那王孙一人有华阳夫人撑腰，如今又成了秦国的四子，便是王孙子熙最大的敌人。我又怎能不留心呢？说下去。子熙虽然唤您一声老师，可是此人性情高傲，极难掌控。父亲定会心存顾虑。若是将我嫁过去，她成了您的女婿，便是绑在一条船上，父亲就可以放手施为。所以，两家的联姻越快越好，对吗？<笑>你从小跟你祖母长大，我还担心你天真烂漫、不谙世事，没想到你能想到这一层，真是踏出为父的意料了。父亲的选择也是女儿的选择，为何呢？因为我要成为秦国最高贵的女人。嗯。没错，我的女儿生来就是要成为秦国的王后，成为天下最高贵的女人，这也是为父的心愿。退下！说，你到底是什么人？王孙，你是不是糊涂了？连自己娶的是谁家的女儿都忘记了？别考验我的耐心，好好回答刚才的问题。为什么要假冒犯雅？我听不懂你在说什么。把人带上来，王孙，这个女人，化成灰烬我也认识。到底发生了什么事？我带我家小姐到咸阳寻亲，路上遇到这个女人，小姐收留了她，没想到，她竟趁着流民作乱。抵了小姐的身份，竟还要跟王孙成亲，好狠毒的心肠啊！满口胡言，我没有。那一天，我亲眼看着爹拿着利石砸向我们小姐，多么一呀！啊！既然亲眼瞧见，为何不救？我怕。我真的好害怕，他那天的模样，就像要把人活生生的给吞吃了。如此荒谬的故事，黄森，你会相信吗？我们家的小姐尸骨还在，只把小姐的尸骨找出来，就能证明我说的真假。荒郊野岭，连年战乱，要寻健康的活人不易。想寻一具无处安放的枯骨，还不到处都是。可有其他证据呢？车夫，去把那天的车夫找来，他就能证明我说的一切。人海茫茫，何处去寻？就算找到，怎知不是你们串谋？那就去魏国，去找家里的老婆，找老太太的友人，他们都认识我们家小姐的。你这老奴与人勾结，三番两次盗窃珠宝。若非我及时替你求情，你早已被祖母活活打死，怎能够轮得到你今日来污蔑我？王孙
他真是满口胡言啊！派人去魏国，一定能够找到人证的。一来一去，两个月都过去了，你被逐出家门，怀恨在心，到我大婚之日来毁坏我的声誉，流言猛于虎。就算是你真的找来了证人，那王孙和范家也会成为天下的笑柄。王孙，请你相信我，她真的不是我家小姐，她是个来历不明的女人。王孙，你若是真的相信这丰富的话，不妨去把范雅的尸骨找回来，和那具枯骨好好做夫妻吧。把这个妇人拉下去，立即处死。诺。王孙，王孙，我求求你，我说的都是真的。王孙英明，你应该庆幸。庆幸什么？他一听说你我二人成亲，便立即前来阻止。如若他先去的是丞相府，你还会有命在吗？王孙。我听不懂你在说什么。假的，真不了。你错了。对于秦国丞相而言，一个活着的女儿可比一具尸骨有用的多。对您，也一样。说吧。冒充范雅，到底有何目的？我本流离失所，无处可依，可一夜之间，便成为丞相千金、王孙之妻。请问，谁能抵得住诱惑？果然诚实。知道我为何要留下你吗？我就喜欢你的聪明和机警，还有你身上与生俱来的自信和高傲。多谢王孙在上，可以放开我了吗？当然不行。进了我的房，就是我的女人。亲自下的帖，可他就是不肯来。好大的架子啊！你说了，是我亲自去请他的吗？自然，说的清清楚楚。可他老是推三阻四，不是今儿有宴就是明儿办差，死活不肯来。啊，山不来救我。只好我去救山了。派人打听一下，吕不韦在哪儿？我去找他。主人，您是何等身份？向来只有别人千磕万叩，哪有您主动去救他？蠢东西，快去备车吧。诺。行了。诸位，诸位，吕不韦初来乍到啊！以后还请各位多多帮助，请，请啊！哎，吕大人，您亲自送四子归秦，立下了大功。如今您可是华阳夫人身边的大红人啊！我们还以为您眼高于顶，没想到您竟是如此谦和，惭愧，惭愧啊
，这是哪里话呀？哈，吕不韦出涉官场，对政事啊是一窍不通。若没有诸位的帮忙，如何在咸阳城立足啊？这杯酒，我先干为敬。好，行，吕大人请。吕大人请。那位不是宣侯父吗？哎，诸位，我把主人借走了，诸位不会介意吧？不介意，不介意，不介意。来，吕大人请，吕大人，请请。这舟上已有人，我若再登船，太过窄了。改日。确实啊，这船实在太狭窄了。吕大人性情冷漠，是容我不得。嗯。掉下水了，你说这是何必呢？请为我如虎，难道我吃了你不成？吕不韦初到咸阳，事务缠身，才一时冷落了您，请多多包涵。这满咸阳城的男人，没有一个敢拒绝我，你是头一个。你误会了，我并无此意。原采唐矣，莫之相矣；云谁之思，美梦将矣。欺我乎丧中，邀我乎上宫，送我乎其之上。我心上的人呐、啊，约我在桑林等待，邀我在上宫相会。送我告别淇水，这条路，往事里何其漫漫。今夜真是短的，让人心碎啊！我扶您上岸吧。你和其他男人一样，表面上恭敬的很，其实心里瞧我不起。米氏一族，何其显贵！可我们这种没落旁支，又有谁来看护呢？父亲久病在床，弟妹一直哭着喊饿，逼到极处，我只好自卖自身，进了宣侯府。您美貌出众，被宣侯看中，一朝成了正室，也是人生的幸运。<笑>哪儿那么容易啊？初入侯府，我不过是个小小的雀奴，娇贵的画眉鸟儿若是掉了片羽，我就要挨十鞭。后来，妹妹一日日长大，出落的越发明艳动人，一日过府，竟被宣侯看中。为了保全妹妹，我只能脱光衣服，躺到了他的榻上。人人都以为我攀了高枝，可是他们忘了，宣侯早已是一个年过六旬的老人。要想让宣侯打消对华阳的起念，谈何容易？要想坐上宣侯府的主位，也难于登天。可是如果时光倒流，我依然会这么做。为了弟妹，只有这样。我们才能活下去。您的处境，吕不韦可以体会。你不懂，我用一生去陪伴一个行将就木的老人，如今他死了，那些味道是凭什么横加干涉？您没有错，即使错了，我也不在乎。可我不是能让您高兴的人。人人
都说过河拆桥，李大人如此聪明，难道不知道自己还在桥上，竟做如此愚蠢之事？你那个子楚，不是还没当上秦国的大王吗？我不喜欢受人要挟。哎呀，睡好凉啊！浩兰，我去补点药，你在这儿等我。嗯。这不是千古狗贼的妻子吗？大家看啊，大家快来看，大家快来看啊！就是她，嫁给了秦国的狗贼，不要脸的奸细！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊赵国打了败仗，关浩兰什么事？你、你，还有你，小春，秦国人杀了你们的家人，你们不去找他们算账，却在这里欺负一个弱女子、胆小鬼、懦夫。你说什么？我说你们舌头可沾到，手脚却残疾，整天窝里反，能要点脸吗？小春，听听啊，他们俩是一伙的，是一伙的，打打打打打打打打打。我是嫁给了秦人，但我从未背叛过赵国。我对得起天地，我对得起你们，我也对得起自己的良心。是，你们都给我听好了，我的丈夫是秦国四子，我是赵王请来的贵客，连王室都不敢动我，更何况你们？你们要是不想要命，那就试试看啊！行了行了，大家算了吧，算了吧啊！走开。好了，小春，没事，快走。哎，大少爷，家主吩咐过不要惹事，不要去。哎，大少爷，一群白眼狼，不要脸的东西！你行医救人，就是为了得到感激？不是。那不就得了？只要我们做的一切问心无愧，你管人家怎么说？我就是不甘心，不甘心他们那么骂人。你就不生气吗？生气啊！我当然生气。按照我的脾气，我恨不得把他们都吊起来，在树上挂三天。也没有那么严重，不过是一群人云亦云的蠢蛋。小春，每个人心中都有恶念。尤其是他们刚刚失去了骨肉之亲，急需寻找发泄的出口。你说，若是有人趁机挑拨，你是说，这帮该死的混蛋，若让我碰见他们，一定抽筋扒皮。哎呀，不好，我刚才买的另一味药落在柜台了，你等着，我去取。嗯，你早去早回啊，啊。李浩然，好久不见呀！你来干什么？我等了那么久才盼到你出宫啊，那么久了，今天我们也该算算老账了吧？你你干什么？干什么？你说我要干什么？啊！我是秦国王孙的妻子。秦王孙人家已经回秦国了。自有交际没见的，怎么会想到你？别往脸上贴金了，来吧，亲一个。小春，小春，打死
死了。后来我又杀人了，他欺男霸女，作恶无数，还当着我的面烧死了无辜的人。你杀了他，不知道救了多少人。不行，他不能死在这儿。先把尸体处理掉，再把血迹擦干净。家主，大少爷呢？怎么到处都找不到人呢？大少爷他……说实话，家主，大少爷非要去找那个女人的麻烦，我拦不住啊。他到底去了哪里？刚刚发生了什么事儿啊？这儿醒了吗？是啊，刚我在后院，好像听到前面有什么动静。正儿未醒，我又不敢离开。没什么，刚才不小心把药架子打翻了，我刚整理好。哦，这样啊。开门！谁呀？敲这么大声！哎呦，门都要敲坏了！快开门！你带正儿先进去，快去。哎，开门！李浩兰，我儿子呢？赶快把他交出来。云卷风起，何去？千溪流离，我上。此生未期，寻觅。韶华荏苒，难追忆。星辰绝缘，回眸浅，相负来江山。情色在雨。